リーズを蒸発させたあの謎を解いたのか誰にそれほどの才がいや人の思考力をも利用したればこそかそこまでのことができるほど人との一致をなしたのか逃がさぬ屈する。と思うか、いや。お前は忘れているだけだ。かつて一度だけ、その速度を超えたものがあったことを。邪魔だ、ズキー逃がすものかよ翼を願いに打ち勝つための翼をアベンジザブルー光は記憶に焼き付けていたぞこの速さこのきらめきをそして己がものとした
下げやき何を不満に思う。それは逆だぞ。お前は奪われていたのだ。だが、光が取り戻した。もう何も欠けていないはずだ。なぜ、足りないなどと思う。そうだろうお前は光の中にいる光に守られて安らぐだろうならそのまま眠ってしまえ光は構わぬ他ならぬお前だ腹に入れても痛くはない<音楽>どうしてだそうだな。だからお前は、俺を拒むのか。とは言うまい。そうとも、お前はすでに知っている。無の本質を学んでいる。それはただ命を殺めるものであり、そこに聖堂邪道の別もない。あまねく部は善悪創殺の呪いを負う。ならば武人が同じ武人を正義とみなし、邪悪とみなし、己を認めて他を拒むは、至極おかしな主義と言わねばなるまい。武人はいずれも同じ。その刃先に善と悪を分け隔てなく散らすものなのだから。武を非難できるのは、身に寸鉄を帯ず道を解く聖人か、単に恥を知らぬ偽善者のみだ。お前はどちらでもなかろう。お前に、俺を拒む理由はないのだ。安心していい。憂いなく、光を求めよ正直に答えることだ。偽りはお前の立つ礎を崩し、弱めてしまうからな。もっとも、偽らず答えても、俺の中に収まる結末は変わらんが。まず一つ。すばるなき今、お前の安息は光のもとにしかない。どうだろう。
ついで一つ。お前は俺の所業をなじるか鉄の塊はお前を何があろうとも守り通してくれるか<音楽>そう。それは敵を撃つためにあるものであって、お前を守るためにあるものではない。もう一つ。そやつはお前に、安らぎよりも苦しみを多くもたらした。そうだな。なぜだなぜ、光を求めないなぜ、その雲を求めるなぜだ、鍵明なぜ、なぜだ《だから俺はお前を呼ぶ》としての脳を駆使して誤解双方陣を解き明かし新規の調和を導いた慣れをして慣れを過信せず
ごく哀切正しい理解と信頼を受けその絆を持って神秘の地獄を覆した見事な信仰の一致を眠るのみだが、明かしてはまだ破れてごらん。ぐ<笑>わ<笑>しまえば鍵焼きは二度と戻らない未来永劫光るのもとに来ないそんなことを許せるかこれはあてからお兄さんへの最後の忠告お兄さんは港景明である限りお姫には決して勝てないお姫は港光なんだからお兄さんは無名の英雄になって世界を守ることだけが目的の子のない公の大義に従う武力行使者に本当の英雄になるんだお姫を倒して世界を救える方法はそれだけいいお兄さん間
間違えないでこれは足利ジャジャマルのお兄さんへのこの世界への最後の呪いだ怪我は十分していた監獄を砲撃から守ろうとして潜んじたのだいや監獄は助けられたが自分の身にまで気が回らなかったご本家の怒りも当然これで私は役目を果たせなくなったこんなことを年はもいかのお前に頼むのは心苦しいだが逆らうことは許さん取り押さえろそのまま連れて行け<笑>ああこれでは役に立つまい薬を打ち込んでやるしかなかろうな
その方がこやつも救われよう
どうしたその様子だと何やら素晴らしい吉報のようだが残念ながら分かっている言ってみただけだ私がこの六つの国の知事を拝命してから一年吉報なんて聞いた試しがないそれで大間崎からの緊急報告です映像の情勢についてかはい
ロシア軍に動きがあったんだなはい待ってくれ<笑>よし心の準備はできた蝦夷の陳大兵が一斉に全滅したと聞かされても大丈夫だ本当ですかいや君の気配り感によるかなあまりトゲのない柔らかい言葉で小鳥を撫でるように伝えてくれれば私も衝動的にピストル自殺しなくて済むと思う玉を抜いておいてください分かったもういい人間諦めが肝心だ緊急報告というのをそのまま伝えてくれは函館に多数の艦艇が入港しているそうです戦艦ガングート戦艦インペラトリッツァ他少なくとも10隻以上の軍艦が怒りを下ろしている模様とのことそうかロシアが映像を完全占領したという報告ではなくいよいよするという連絡かつまりなら現実逃避する余裕くらいはありそうだないえ知事それがん函館には陸軍も集結しつつあるらしくあんなところに今ロシアの陸軍がなぜだおそらく陸海軍の共同作戦を行うためではないかとそれはわかるがどこを相手にだそんな大規模な合同作戦をやって落とさなくちゃいけないようなヤマト軍の拠点が今蝦夷にあるかないと思われます蝦夷にはうんこっちか理論的に考えて。ピストルジジからの返報ですやっとか何と言ってきたロシア軍の機とは蝦夷を占領して本州侵攻の足場とするにありしたがって今回の行動は津軽海峡における航行の安全を目的とした G と思われる動揺するなかれ詳細を確認した後必要に応じて衛兵を送る以上です冗談としては面白いがそれがもしも本気だったら困るな困りますね本当のところは何と言ってきたんだ繰り返しになりますが<笑>要するにただの威嚇だから気にしないでおけとバカかバカなのかあの連中はロシアは映像を征服してから本州に来る教えていただくまでもないこっちだってそのつもりでいたしかし今はもう違う奴らは考えを変えた仲間ゲリラ化した蝦夷の大和軍にかまっていても仕方ない東北を奪えば蝦夷の兵も孤立して立ち枯れになると見切ったんだよええジーなわけないだろうがあいつらが蝦夷に攻めてきてからこれまで威嚇なんて可愛い真似を一度でもしたかこれ見よがしに軍事行動の準備だけして実際には行動しなかったなんてことあったかまったく必要に応じて遠兵それは敵軍がこの陸に攻め込んできたらってことかじゃあ援軍が来るまで我々はどうしてればいいんださあ陳樹夫の連中はもうなんだ全員揃って脳に炎症でも起こしたのかありそうな話です<笑>もう一度陳樹夫につないでくれ私が直接将軍と話すはい
げた話になりゃしない必要と判断されたら兵を送るの繰り返しだ援軍は今必要なんですが新事婦は分かっていないいや分かっている本当はしかしあいつらには中央の覇権争いの方が重要なんだ漢八州をぶんどるために北方六州を捨てる気でいるそんなバカなって言えたら幸せだ新宿とロシアはすでに密約を結んでいてエゾと東北の異常で折り合いがついてるなんてことは絶対にありえないって信じたいもんだ。ロシア軍は海峡を渡ってくる。チンジフは動かない。私の権限で使える戦力らしきものは、警官隊くらいだ。上陸を阻止する方法は、ない。知事、なら一層、攻められる前に降伏しますか。チンジフが関東の構想に介入し、エゾの旗色が悪くなり始めた時点で、津軽地方の諸主はロシアに保護を求める動きを起こしていますそれに無知の国全体が乗る形で悪くない無抵抗でロシアの軍門に下れば少なくとも戦争被害は受けなくて済む理屈だはい市街地を略奪され抵抗した市民が何人か何十人か何百人か殺されるそれでも無駄に戦って惨敗するよりはマシで、だ。それからどうなる。ロシアは封建制度の維持に固執している国だ。皇帝と貴族はそうするだけが生き延びる道だと思っているし、それはあながち間違いでもない。だから彼らは領土を広げ、占領地を農地にして、住民を濃度にする。ヤマトでもそう。すでに映像では始まっている。いずれこのムツも我々も銃に怯えながら畑を耕すことになるいや炭鉱を掘るのかもしれないし工場で人間機械になるのかもしれないが抵抗しても降伏してもそうなる運命は変わらんよ結果は同じということだ我々の生活は徳川時代まで逆戻りするいやそれ以下だな何か方法はないのでしょうかあればぜひとも知りたい私自身については諦めもつくだが家族がいるし家族のことをのけてもこのムツは私の生まれ故郷だ諦めをつけるには重い少しばかり重すぎる君も同じだったなはいここは故郷で家族もいますどうしようもないからと投げ出せるものではありませんだがどうしようもないな住民全員でどこかへ避難できるわけもなしそもそもこのムツが北と南から疎開してきた人々でいっぱいですからね東西の海しか逃げ場はないか神様に祈って。海を真っ二つに割ってもらうかそれで約束の地へ行きつけるな全盛期から延々と戦乱が続きっぱなしの大陸へ渡るのが関の山か神仏の救いを夢見ることさえできない状況とはな不信心のつけでしょうきっと知事不信心者は不信心者なりに頼れる者はあるか必要なのは軍事力だ侵略を妨げるだけのそうですが戦力になるならこの際あくまでも構わない知事それはかの傭兵帝国は特定の条件さえ飲むなら、どんな依頼でも決して拒まないそうだ。どれほどの大国、どれほどの大軍でも敵に回すと
聞いたことはありますしかしその条件というのがなあさっき拳銃使わなくてよかったなこの命にもっと有効な使い道があった父そんな顔をするな中端バジ見てきてこそばゆくなる別に高潔な自己犠牲の精神に駆られているわけじゃない単に責任を全うするだけだ給料分の仕事をすると言った方がいいかムツを守るのが私の役目だからそうするそれだけの話だ私は武帝に行く後のことを頼むはい ようこそ知事殿歓迎しますこんなところですがどうか堅苦しくなさらずはどうも本当ならまずはテラスの方にご案内してお茶を差し上げるべきなんでしょうけどお察しするに話を急いだ方があなたには親切のようだ確かに今
あの方はルッテイこの名は私たちの総称ですがもし誰か一人が担うとするならそれはあの人になりますルテイが最も小さかった時すでに武帝であった人なので要はあなた方の社長ですか社長<笑>いいな社長ええそう考えてもらって問題ありません利益追求にまるで興味を示してくれない困った社長ですけどねおっと社長は無駄口を好まれないあなたもお急ぎだ早速本題に入りましょうええ単刀直入に言えばあなた方の力をお借りしたいロシア軍の攻撃を防ぐためにですねご存知でしたか当社の業務は質の良い情報を常に確保しておかねば成り立ちません地球の裏側の政変も1時間以内に報告されますし隣近所の同性ならもっと早い説明せずに済むのは助かりますおっしゃる通り函館のロシア軍が明朝あなたの陸奥へ都会侵攻を仕掛ける明朝おやそれはご存知なかったんですか参ったな情報はただ売りするもんじゃないんだけどまあ仕方ない今回限りのサービスってことで明日の朝ですよロシア軍の予定表に「陸奥へピクニック」って書いてあるのはてっきりあなたもそれを知ったから慌ててここへ来られたんだと思ってましたいや猶予が許されないのは分かっていましたがまさか明朝とは間違いないのですか波と風の状況が良くなかったら順延されるかもしれませんねが変わって神風を祈るつもりになられたのなら良い神社をご紹介しますが結構です神風では何も解決しないということは先の対戦で十分に学びましたからやはりあなた方にお願いしたいまだ間に合うならですが間に合わないとしたら神社をなんなら身投げに向いた断崖絶壁とか二度と出て来られない樹海とかでも大丈夫ご心配なくこの場で契約が結ばれれば十分間に合います武帝の戦力は機動性と即応性において人後に落ちませんしかも今回は距離が近いこれは何より幸いでしたね少し言葉を足してください不幸中のと不幸な時こそ小さな幸運が必要だって思いませんか平穏の中の幸運は大抵気づかれもしないしその程度の価値ですそれでご依頼は必要な規模の戦力を必要な期間だけ津軽海峡の防衛隊として雇用なさりたいはああいやこちらとしては防衛ではなく先制攻撃をお願いしたいのです先制攻撃ロシア軍が函館から動く前に損害を与え撤退させていただきたいなるほど私たちの要求する雇用料金はほとんど必要経費程度それでも安くはない額だし継続的に雇うとなれば大金になる今の陸奥にその余裕はありませんか身も蓋もない。失礼しかしその通りです経済は混乱する一方出費はかさむ一方なので私の一存で動かせる金では短期間の雇用しかできないなら守るより攻撃を正しいお考えです攻撃に勝る防御はありませんしね函館で戦えば陸奥に被害が及ぶ心配はないというのも大きい私たちの性質にもその方が適しているでは問題ありません
東方としては何もあとはあなた次第です武帝の契約がいかなるものかは耳にしています噂をいろいろと理由を含めて詳しいご説明をするべきでしょうね理由ですかそれは遠慮させてくださいご興味ないというより聞かない方が良さそうなので多分ひどく心地の悪い話でしょうから余計なことは聞かず自分の責任を果たすことだけ考えて死にたいのですわかりましたなら控えましょうところで今のお言葉は契約条件の承服を意味するものと考えてよろしいのですかええ身の回りの整理は全て済ませてきましたここから生きて帰るつもりはありません煮るなり焼くなりいかようにもい,いえなるだけ楽な方法を選んでいただきたくはありますが結構ですそれでそれで他にも何か必要なのですか払えるものは払います陸奥が守られるのであれば何でもそうですかでは最後に確認しましょう知事殿あなたは力を求めますかはいぜひとも武帝承認が下りました直ちに部隊を編成函館へ向かわせますロシア軍の司令部を壊滅させ主だった艦船も航行不能に今夜いっぱいで全て片付くでしょう<笑>肩の荷が降りたというお顔をしてますそうですね重いやつを下ろしました感謝しますそんなものはいりませんこれは契約なんですからただはああなたが大きな誤解をしていなければよいのですが誤解比べ立脇はっ今回は君の隊に任せるありがたく武帝の掟を言え全悪総殺ならばどうするあやめた敵兵の数を勘定し同じ数だけ陸奥の民衆も殺してまいるよろしいただし一名減らしておくことはっ行けごめんま待て何か陸奥の民衆も殺すと聞こえたぞそう言いましたので私だけではないのか依頼人のお命は必ずいただきますが今回の場合それだけではどうにもなりませんね今時の軍は将軍が一人死んだ程度で止まるものでもないですし総統領の殺戮が必要となるとあなたの命だけでは感情が合わないですので不足分はあなたの味方から守ろうとしたものからいただきます敵と味方を同じ数殺すのかええそうですやはり多少の誤解があったようですねけど後悔はなさらなくていいんですよあなたは何も間違ったことをしていない武帝が介入しなければ陸奥の人々がただ一方的に殺されるだけだったロシアの正義のもとただただ一方的にしかし私たちの動くからにはそうはさせない必ず両方に均等な死を与えます正義が勝利することのないようになぜ
そんなことをする理由は聞きたくないと先ほどはなぜだなぜなぜ敵も味方も殺してしまうのかなぜよしも悪しきも殺してしまうのかお答えしましょうあなたが求めた力とはそういうものだから二度風邪をひいてしまうから。ね、もう帰りましょう今度はどこだって六時堂だ米屋に難民の集団が押し込んだらしいくそあっちでもこっちでも
、抵抗するなおとなしく奪ったものを返せうるせえこっちだって、好きでやってんじゃねえ死にたくなけりゃどいたのヘタイ貴様ら
している手相の勉強をしてるんですけどお手を拝見してもよろしいですかそうですねあなたのような人には初めて会いましたえでもこれは近い未来に波乱が見えますあなたは人生の分岐点に差し掛かっているようですあなたは何かお悩みですねそうですかそうでしょう実は今すぐ近くで僕の先生が講演会を開いているんですよあなたも参加されれば悩みが解決するかもしれませんえー、きっと解決します参加料はたったの500円ですからさあ行きましょうの世には災いが満ちている戦争はいつまでも続き犠牲者はひたすら増えてゆくついに天までもが狂い始めたやがて大きな災害が起こるだろうどうしてこのようなことになったのか俺はあなた方一人一人に責任がある他人のせいにしてはいけないあなたが今日の災いを招いてしまったのだ
あなた方の犯した間違いを教えよう。思い出していただきたい。あなた方は誰がこの国の主だと思っているそう、帝だ。しかし、あなた方の崇める金城の帝は偽物なのだ。500年前、南北朝の争いで南朝方が勝利し、今に至る高等の元となっている。だが、あの時、政党の朝廷は北朝であった。正しい高等が消え、誤った高等が建てられ、新州山とは汚れてしまった。その汚れが今、あなたの災いとなって我々を襲っているのだ。あなた方は、山と国民として、正しい道へ立ち戻らねばならない。誤った道を捨てなくてはならない。正しい帝をあがめるのだそれは誰あろう私であるこの私倉沢こそ北朝の末裔倉沢政党帝なのであるあなた方は京都の議定を廃し代わりに私を包帯しなくてはならない北朝を復興するのださすれば、私はヤマトに太平を与えよう。いつによって成し遂げるであろう。なぜなら、チンは正しい帝、荒人の神なのだ。チンは神なのだ。ひれ伏せ、我が神民よ。民よそなたが最初に正しき道へ立ち返った北朝の帝位を奪還するため共に戦おうさあ他の者も何をしている彼に続き我が手を取るのだ偽りの帝をあがめ続ける者は救われんぞよれま、待って殺さないでやめます北朝政党でやっぱりやめます大して放任を探してるんですが知りませんかお前らなんでこんな時間にうろうろしてやがるんだ
あ,あやっぱり怪しい奴らだ。橋を壊しただけじゃ足りないのか今度は何をやるつもりだった違う俺たちも怪しい奴がいないか見回ってたんだよ橋を壊した奴が出てきたら、捕まえようと思って。<笑>捕まるわけねえだろ。犯人が犯人を探してるんじゃな。だから、本当に違うんだ俺たちはやってないしらじらしい。お前らでなけりゃ誰がやるんだよってきたんだろなああんた悪いけど今は取り込み中でさそうです取り込んでいるのです自分がなぜ生きているのかわかりませんどなたかご存知ではないでしょうか願わくばご教授を賜りたくやけに丁寧な酔っ払いだなああこんならどうでもいいとにかくお前ら橋のことを忘れる気はねえからなだから俺たちは橋とは何ですかいやほらそこの川に落ちてるだろう壊されて渡れないんだよなるほど俺はいけませんしかし自分が思い橋を渡れないならフォークかスプーンを渡ればよいのではないかと相手するなよあの橋はな俺たちの生活に必要だったんだこのままで済ませてたまるか弁償しやがれ弁償ってそんなできないってんならフォークフォークお前ら全員追い出すまでだフォークでフォークで誰と話してんだよっていうか邪魔だからあっち行ったろ酔っ払いうんお前だよキョロキョロすんな自分は酔っていませんがどう見ても酔ってるよなんと自分は酔っていたのですがいやもう少し。酔っ払いらしく振る舞った方が良いですね十分だおい構うなって分かってるいいかもう一度言っとくおいお前にじゃねえよだからさ分かってるいいかなミンドも弁償するか出ていくかどっちかだってばっか言いやがって俺たちはやってないって言ってるだろう知るかどの道お前らは邪魔なんだよなんだと争わないでくださいもういいからお前はどっか行けいいえ争ってはいけません悪いのは自分ですからはああなた方が攻め合うべきではない攻めればいい災いを生んだのは俺だ俺が悪い俺を攻めろ俺を罰しろどうしてくれどうそれでもいい殺してくれて構わぬだから
だから。こいつどうするどうするって知るかよくそなんだかバカバカしくなっちまった俺もだ今日は引き上げようぜああのいかおっとおきたほい平気水を一杯いただけると助かりますお水うん、わかった誰だはいありがとうございます食べないのですかうんあげちゃったすぐにいたします。つぐない。あなたの食事を横取りしてしまったので。お,お,おじさん困ってた。私より。だからあげたの
そうですかしたいえ失礼しましたオン自分はどうしてこの家にいるのか教えていただけないでしょうかえっと昨日おじさんがはい喧嘩を止めててその後で寝ちゃったから連れてきたの。ご両親はどちらにお父さんとお母さんええいないお仕事でしょうかうんうんいないのお父さんは兵隊に行ったのすぐに帰ってくるって言ってたでも手紙が来てお母さんが泣いてお父さんはもう帰ってこないってそれからお母さんもいなくなっちゃったどちらへ行かれたのですか知らない暮らしはどのようにいえ食べ物はどうされています八百屋さんお手伝いするとご飯くれるそれと配給申し遅れましたが自分は港景明というものですあなたには大変お世話になりました名前はい景明そうですよろしければあなたの名前もお聞かせくださいうん光良いお名前だと思います自分に子供がいれば同じ名前を付けたでしょうきっとそうよかったこ
ちいえ大丈夫ですそのああそう喧嘩はどうなりましたか昨日のはい平気だった平気うん大丈夫だった。つまり誰も怪我をしなかったうんそうですか<音楽>しかしどうしておじさんはいおじさんが止めたの自分そうそれはどのようにえっとフォークフォークうんお箸とフォークうれしそうそそうですかしつれなんでもありませんついでにその後のことですがどうやって自分をここまで運んでくださったのでしょうあなただけでは難しいと思うのですがうん頑張ったけど動かなくて困ってたらお姉ちゃんが来てくれたのお姉ちゃん両親の他にご家族はうん、うん、知らない人その方は今どちらにえっとそこそこねえ<笑>少し元気になったあかもしれんそうムラマさん何昨日のことだが。ともかく約束する馬鹿な振る舞いは俺きりだえあんな真似はもう二度としないそ
そう絶対にだ<笑>天地に誓おう<笑>村ラモサ何やはり怒っているかどうしていやなんとなく私のどこが怒ってるのかしらこんなにとっても笑顔でしょそうだな気のせいだったかそそうよ気のせいよなら良いのだな<笑>二度おったら変なこと言ってあ,あすまん<笑>もういいから帰りましょう二度別に用事はないんでしょいや少しやってみたいことがあるあしの名残だな。あれ昨日の酔っ払いじゃねえかほんとだ今日は朝から女連れかよおはようございます昨晩はご迷惑をおかけしました今日はシラフらしいなそうか昨日も口ぶりだけはまともだったぞこの兄ちゃんいえどうかご安心をあのような無礼はもういたしません実は少々お尋ねしたいのですがお時間をいただいてもよろしいでしょうかあんた誰だよ失礼しました自分は鎌倉警察署長の下で働く港景明というものです警官かその一種とお考えください今は非番のようなものですが警官ならさあいつらどうにかしてくれよあいつら難民どもさ北から西からぞろぞろ鎌倉に来やがって他に行くところねえのかよ関東じゃ鎌倉が一番マシみたいだからな来るのは仕方ねえにしても元から住んでた俺らに迷惑かけるなってのさうん食い物は減るし水は汚れるしよ臭いったらねえし病気まで持ち込んだやつもいるらしいじゃねえか噂は聞くなどっかで責任が広がりだしたとかくそろくでもねところでこの星ですがああそいつもやつらのせいさ街中へ行くのに使う橋だってのにこれを壊されちまったせいで
、あっち側に仕事場のあるやつはみんなずっと下流の別の橋を渡っていかなきゃならなくなった。すげえ遠回りなんだぜ。バカバカしいよな。難民の人々もこれを壊したのですか風や増水で壊れたようには見えないだろう確かに。しかし、難民の犯行という証拠は。証拠は、ねえさ。けどよ、他に誰がやるってんだあいつら、俺たちがちょくちょく苦情を言いに行くのが嫌で、橋を壊したに決まってる。難民どもが住んでるのも、川向こうだからな。あいつら全員が、橋さえなければ文句言われないなんて考えるバカだとは思わねえけど、古い橋だったからな。そういうバカが一人でもいれば簡単に脅せるんだ。おまわり、どうにかしてくれよ。そうですね。事態を確かめ、全書したく思います。全書ね。お役人の全書は当てにならないからな。やっぱり筋の連中に頼むかこの辺りの見回りを請け負ってくれるって話かそれだけじゃねえ難民どもの追い出しも相談に乗るってさでもよみかじめ料を聞いただろうどうやって毎月それだけの金を出すんだそこがなあいつらこっちの足元を見てやがるから。やってみたいことっていうのはこの橋の立て直し少し違うなじゃあ何をそうしようとっておじゃないかあなた昨日の夜は随分と面白いことになってたみたいね。その説はお騒がせしましたいやいいよあんたのおかげで。助かった気もするしさそれでなんでこんなところに来たんだ少々お伺いしたいことがあり失礼。自分は警察に属しているものです。警察ご安心ください。立ち退きの勧告に来たのではありません。あなた方の状況を調査するために参ったのですよろしければお話を伺いたいのですが聞いてどうする詳しいことを知るまでは何とも結局は追い出しにかかるんじゃないか否定はできませんし
かし自分はそうならぬ方が良いと考えています自分の力量はたかが知れていますがそれでも何かできることはあるかもしれませんご協力をいただけないでしょうかまあ話くらいなら別にそれで俺たちの生活がこれ以上悪くなるわけじゃないしなありがとうございますあなた方はどちらかそりゃあいろいろだよ俺は駿河だけど他にも東映とか尾張とかでも大半は東海地方だなもっと遠くから来たやつもいることはいるが多くはないなるほどで暮らすことをご希望なのですね他にどうしようもないからな何か不自由されていること不自由家と食い物と働き口が足りないくらいだよの住民との間にトラブルがあるという話も聞いていますがああ俺たちは歓迎されてないからなあれこれと揉め事は起きてるよ実を言えばあいつらの気持ちはわかる自分の町にいきなり薄汚い格好をした連中が大勢なだれ込んできたら誰だって嫌な気分になるだろうさけど、俺たちは他に行き場がなくてここに来たんだ。出て行けと言われても、そうですかと頷けやしない。ええ。どうにか、受け入れてほしいんだが。何やら、関係を決定的に悪化させる事件があったとか。橋のことだな。はい。あいつらは俺たちが壊したって言ってる。でも、やるわけがない。ここの誰にそんな元気があるってんだ。しかも、何の得にもならないじゃないか。馬鹿げてるよ。では、あなたは何者の犯行だと思われます。さあな。どこかの悪たれのいたずらじゃないのか。でなければ、考えたくはないな。住民側が、俺たちを追い出す口実作りに、自分で壊した。なんてことも。<笑>俺もバカなこと言ってるな。でも、ありえないとは思えないんだ。向こうが俺たちを疑うのもわかるよ。要は、今の俺と同じ気持ちなんだろうそうですねおそらくやれやれだするに昔からの住人と新しく入ってきた人たちとの間を取り持って和解させたいのまあそうだこのまま互いに不満と不信の念を募らせていけばやがて破滅的な結果になりかねないそれを防ぐ難しいと思うけど簡単ではなかろうな。しかし俺でも和解のきっかけを作るくらいのことはできるかもしれないやるだけはやってみる
そうそれでどうする気なの話し合いだけで片付く問題ではないだろうまず行動が必要だ難民側に行動を起こしてもらう橋をはい橋を立て直すってそうです材木や道具は自分に少々つてがあるのでそちらから調達します金銭面の心配はいりませんどう言われてもなあなんで俺たちがそんなことしなきゃいけないあの橋を壊したのは俺たちじゃないんだはい食材として再建するのではありませんじゃあ何のために誠意です誠意はいこの町の厄介者になるのではなく住民となって貢献する意欲を示すべきと考えますそれこそなんでだ俺たちは戦に追われてようやくここまでたどり着いただけなんだぞ何も悪いことはしてねえなのになんでこの上そんな苦労を背負い込まないとならないんだお気持ちは理解できますしかしあなた方が流入したことで現在のところ旧来の住民の生活環境が悪化しているのも事実なのですあなた方の罪はない住民側もそれは同じ双方が自分は悪くないと意地を張り合っている限り問題は解決しません譲歩し合う必要がありますそして先に譲歩するのは俺たちかはいな,なんで腐るなよそれは仕方ない俺たちは後から来たんだ受け入れてもらうために努力が必要ってのは当然といえば当然の話だこのまま住民に睨まれ続ければいずれ俺たちは追い出されるそうなったらのたれ死にするしかないけれどうまく住民側と和解できればその事実は行政や警察の判断にも強く影響するでしょう受け入れ保護する方向へ方針が傾く一因となりますあの橋を立て直せば住民側は俺たちを認めるのか確約は致しかねます当てにならねえ申し訳ありません自分にお約束できるのは認められるよう働きかけることだけです橋作りは俺たちだけではい自分はお手伝いしますが外部に人手を求めるべきではないでしょう業者を頼むには金がかかりますしそれに他人の手で立て直しても意味がありません確かにそうだなおいやるつもりなのかああどうせ体は空いてるんだお前だって日雇い仕事が週に一度あるかないかだろう。やっても無駄かもしれないがやらなくたって無駄に時間を過ごすだけなんだだったらいくらかは見込みのありそうな方を試してみてもいいかもなやっていただけますかなあ俺はノリオ若い連中にも声をかけてみるただそんなには集まらないと思うあまり期待しないでくれ結構ですよろしくお願いしますうまくいったようねひとまずはなけれどこんな小川でも橋を架けるのって
割合大変なんじゃない俺もそう思う大工の経験者がいれば良いのだが私は手伝ってもいいのいやそれはなしだやっぱり<音楽>お前には別件を頼みたい何よほり深い真ん中あたりは腰まで沈みそうだなもっと深い場所もあるかもしれません楽じゃないのは分かってたがどなたか橋を立てた経験のある方はおられますかいやそりゃなかなかいないだろう一応確かめればあんたは未経験です建築業に関わったことはありますが橋というのはいきなり善と頼んじゃねえかま川幅は大したことないんだ素人でもなんとかならないことはないだろうはい、時間はかかるかもしれませんが。まずはやってみるさ。な。わかったよ。文句ばっかり言ってても始まらないしな。はあ、おい、今日は何やってんだよ、マーリー。川に使ったりして。また酔っ払ってんのか。いえ。橋を立て直すため、調査をしているところです。橋を立て直すあんたがそいつら使ってか<笑>そりゃいい。警察も結構やってくれるじゃねえか。橋を壊した奴らに罪を認めさせて、償いをさせてるってわけだ。なんだとよせよ。それは違います。この方々と橋の破壊とは関係ありません。また、自分に命令されて働いているのでもありません。単に善意から、橋の再建を思い立ってくれただけです。善意ねえ。どうだかね。まあいいさ。てめえで壊したもんをてめえで直すってんなら、邪魔することもねえ。せいぜい頑張ってやりな。やっぱり橋桁はいるか土台の上に板を渡して終わりってわけにもいかないだろうほ安全性に問題がありますなら真ん中に足も作るかそれはさて。作るだけ作ってみてもよいかとそうだな邪魔にはならないだろうし兄弟ができたらやるかええ、ああおい<笑>はなんでしょうご老
ちいや何でもねえ余計なこった。何か影明はどうして頑張るの私の偉い人が言った言葉です仲良くすることを大切にしなさい争ってばかりいては何もできない争わず助け合えばどんなことでもできるからとどんなことでもはい食べるものを育てたり家を建てたり動物園はできます映画館はできますすごいはいですが仲良くせず争っているとそうしたものは作れないばかりか壊してしまうこともありますダメはい争わないで仲良くするにはどうしたらいいの,あなたが以前してくださったようにあなたは自分の食べ物を人に与えました自分よりも困っているからと簡単なようで難しいことです自分に余裕がある時他人に優しくできる人は多くいるしかし自分が苦しい時にもそうできる人は少ない自分が苦しいと人は自分だけを守り時には他人から奪って自分を救おうとさえするあなたはそうではなかった。
まずは問題点を整理しましょうその上で設計からやり直し見てられねえ<笑>はいはいおめえら全員投資郎だなお誰も橋を立てた経験はありません大工やってたやつすらいねえだろお察しの通りですそれでよく橋を作ろうなんて考えたな口の利けねえやつが漫才やるようなもんだそこまで困難なことですか俺は隠居してるが昔は大工だ橋を作ったことも何度かある動かない地面の上に建てる家より流れる川と付き合わなきゃいけねえ橋や余計に面倒だったさなるほど。ご老人うん元大工でしかも橋造りの経験者でもあられるあなたの力をお貸し願えませんか助言してくださるだけでよいのですどうかその気がなけりゃ声かけたりしねえよではそっちのおめえらおおえ今から俺の言う通りに動きまずそのガラクタを片付けるんだボサッとしてんじゃねえ橋を作るんだろうがおおおでは土台はこのようにするとして。おしおこの川幅でそんなのいらねえよゴミを引っ掛けるだけない方がマシだその分巨大をしっかり作っとけは了解しましたクメのじいさんじゃねえか何やってんだそいつらを手伝ってるのかまあなおめえら今日は休みかそうだけどなら手を貸せはあおいおいなんで俺たちがそんなことグダグダ抜かすなどうせここの足はないと困るんだろうがそりゃそうだがこいつらに任せてたらいつまで待っててもできねえぞさっさと着替えてきなあと他にも暇なやつがいたら連れてこいどうするどうもこうも仕方ねえだろまったくじいさんにはかなわねえなんともこれも現場に運んだ方がいいんじゃないかそうだなうんなんだあんたかこないだの話かい悪いけどさあんたらには頼まないことに決まったよ払う金がないもんでねうん何
何だって星の広さを人間一人が通れる程度で良いのでしょうかもう少しあった方がいいな二人がすれ違えるくらいにそうすりゃ身車も通れるそれは確かに便利ですしかし資材が足りないかもしれません心配すんないざとなりゃ俺が昔の仕事場に掛け合ってやるよご造作をかけます<笑>のとっぽい兄ちゃんがまさかなあ二度村正あなたの予測的中みたいよ工事の場所でゴソゴソやり始めた。わかった。すぐに行く。うんうん、人数はわかるか。四人よ。そのくらいなら抑えられるな。よし。そこにある反射を鳴らせ。いいの。真相を皆に知らしめる必要がある了解なんだ火事がげ、冗談じゃねえ地域の治安維持に雇われたがっていた筋の方々ですかそそうだ倫理的に問題のあるセールスです治安回復を必要とさせるためにまず治安を悪化させる合理的発想と言えなくはありませんどういうことだよ足を壊したのはこの方々です今もまた同じことを旧来の住民と難民との間を割くためにな何だと<笑>全てはこの地域の住民を資金源として取り込むためだったのでしょうがこうなってはもはやかなわぬことですお諦めください何も言わずそのままお帰りをそうして今後一切の手出しを控えていただけるなら住民の方々も難民の方々もあえてあなた方の責任を問おうとはなさらぬでしょうそのように自分からも説得しますいらっしゃいじゃ六原を雇いの看板で食えた時代じゃねえ稼ぎ場所を作らんことには首も回らんでの引けって言われて引けるかい無意味の意地ですいやっかしいわ余計な邪魔しくさってこうなりゃ力づくで島にしたら村正、小鉄をよこせ了解
村正、他に仲間はいないな。大丈夫よ。の消えたお,おいまさかあの話あんた<笑>あんた今までに何人も殺してきた。殺人鬼の武者だって聞いたんだけど、ほ、本当なのか<笑>誰でも構わず、女でも子供でも殺してきたって、聞いたんだけど。な、何を言い出すんだよ、いきなりいや、俺だって信じちゃいなかったけど、今の見たろヤクザをあっさり片付けるし、刀は出たり消えたりするし、あんなまね、武者にしかできねえよそれは、そうだが。ま、待てって。このおまわりさんがもし武者だとしてもだ。まさか、殺人鬼ってことはないだろう。なあ《おいなんで黙ってるんだよなんか言ってくれよ》あんたまさかまさか本当に》だとそもそもてめえらがあの変な男を引っ張り込んだんだろうが知らねえよ俺たち相手にけしかけるつもりだったのか知らねえってんだろお前らこそ俺たちを殺させるつもりで
知ることは何もない恥じもある何よりも恥じるべきは。犯した罪何一つ報いていないこと<音楽>それが恥だ。